بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ٹاپک آف سوائل انالیسز ہیو کنٹینیوڈ ٹوڈے از اٹس لاسٹ لیکچر ان وچ وی ول ڈسکس ریزولوشن اینڈ ایکسٹریکشن آف دی سیمپل اس سے پہلے ہم نے اس کے حوالے سے انٹروڈکشن پڑھ لیا اس کی سیمپل پریپریشن پڑھ لی سیمپلنگ پڑھ لی ڈرائنگ کمبینیوشن کوننگ اینڈ کوٹننگ یہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج ہم اس کا جو آلموسٹ لاسٹ لیکچر ہے دیٹ از اباؤٹ ریزولیوشن اینڈ ایکسٹریکشن آف سوائل سیمپل یہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کورس آپ کا انوائرمنٹل کیمسٹری ہے اینڈ مائی نیم از ڈاکٹر طاہر مقبول آبجیکٹوز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس لیکچر کے دیکھنے کے بعد جو چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی دی فرسٹ ون آر تھنگس ٹو کنسیڈر فار پروسیجر سلیکشن ہے سیکنڈلی ڈیزولیوشن اینڈ ایکسٹریکشن پڑھیں گے ود ریفرنس ٹو آرگینک پلوٹنٹس فرام دی سوائل سیمپل ہیوی میٹلس وچ آر پریزنٹ ان سوائل سیمپلس اینڈ انڈیویژل ایلیمنٹس یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو جتنے بھی ہم نے میتھڈ ٹریٹمنٹ کے پڑھے ہیں پڑھے ہیں یہ بیسیکلی سالڈس کے لیے ایز اے ہول بھی اپلائی ہوتے ہیں ود سم آلٹریشنس تو ان جو اسٹیپس کو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں سوائل کے اوپر بھی سیڈیمنٹ کے اوپر بھی سیور سلس کے اوپر بھی ڈسٹ کے اوپر بھی تو ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا جب میں ہم آپ کو سیڈیمنٹ یا سلج وغیرہ اس کے بارے میں پڑھاؤں گا تو ان کو آپ ان جنرل بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ سالڈ سیمپل کے لیے جنرلی بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایکسٹریکشن یا پری ٹریٹمنٹس کی بات کریں تو جو چیز آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ نیوٹرنٹس اور پلوٹنٹس جو بھی آپ اینالائز کرنا چاہتے ہیں سوائل سیمپل کے اندر وہ مختلف فارمس کے اندر سوائل سیمپل کے اندر موجود ہو سکتے ہیں سو ڈائریکٹلی آپ یعنی کہ سوائل سیمپل لیں اور اس کو ڈائریکٹلی ایک ہی میتھڈ کے ذریعے آپ ایکسٹریکٹ کر لیں یا اس کی پری ٹریٹمنٹ کر لیں یہ ممکن نہیں ہے تو جو پلوٹنٹ یا جو نیوٹرٹنٹ نیوٹرنٹس جو ہیں اسپیسیفکلی آپ اینالائز کرنا چاہتے ہیں سوائل سیمپل کے اندر ڈپینڈنگ اپون دی ٹائپ آف نیوٹرنٹس اور پلوٹنٹس آپ کو جو ہے وہ پری ٹریٹمنٹ میتھڈ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا پڑے گا اس میں بہت سارے میتھڈس اویلیبل ہیں جو کہ دو چیزوں کے اوپر بیسیکلی ڈپینڈ کر سوری جو کہ دو اسٹیپس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ہم نے سیمپل کو پروسیس کرنا ہے کس مقصد کے لیے ان آرڈر ٹو کنورٹ دی اینالائٹ سوٹیبل فار انالیسز تاکہ ہم وہ چاہے وہ نیوٹرینٹس ہو یا پلوٹینٹ ہو ہم اس کو کیا کر سکیں ایک ایسی فارم کے اندر لے کے آ سکیں جس کے اوپر آپ اپنا اینالیٹیکل انسٹرومنٹ مطلب وہ سیمپل اس فارم میں ہو کے اینالیٹیکل انسٹرومنٹ کے اوپر آپ اسے رن کر سکیں یا آپ نے مینولی ٹائٹریمیٹریکلی کرنا ہے یا گریویمیٹریکلی کرنا ہے یا جو بھی آپ نے پروسیجر استعمال کرنا ہے وہ آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکیں تو بیسیکلی میتھڈ جو ہیں وہ بہت سارے ہیں جو کہ اس فارم کے اندر سیمپل کو یا اینالائٹ کو لے کے آنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہم دیکھیں گے پروسیجر سلیکشن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کون سا پروسیجر سلیکٹ کرنا ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے نیچر آف اینالائٹ کہ اینالائٹ آپ کون کیا کون سی چیز ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل آپ پی ایچ کرنا چاہتے ہیں آپ آرگینک کمپاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ان آرگینک کمپاؤنڈس کرنا چاہتے ہیں یا آپ نیوٹرینٹس کرنا چاہتے ہیں یہ سارا کچھ یعنی کہ یہ بیسیکلی تو یہ اینالائٹس ہیں تو اینالائٹ کی نیچر کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ ہم نے کون سا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے فار ڈیزولیوشن اینڈ ایکسٹریکشن سیکنڈلی اینالیٹیکل ٹیکنیک ہے کہ آپ نے کون سی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے جس کے ذریعے آپ نے اس اینالائٹ کو ڈٹرمن کرنا ہے اور تھرڈلی یہ ہے کہ آپ کون سی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ سے یا اس انالیسس سے یہ تینوں چیزیں مل کے ڈسائڈ کریں گی کہ آپ کون سا پروسیجر اڈاپٹ کریں گے ان آرڈر فار دی ریزولیوشن اینڈ ایکسٹریکشن نو ڈیزولیوشن اینڈ ایکسٹریکشن کچھ کیٹیگریز دیکھ لیتے ہیں اینالائٹ کی تو اینالائٹ کو سوائل سیمپل کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں یا سالڈ سیمپل کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں اینالائٹ کی مختلف کیٹیگریز ہیں سب سے پہلے ہیں ٹوٹل ایلیمنٹس جس کو ٹوٹل انڈیویژل ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں جتنے بھی ایلیمنٹس اور سیمپل کے اندر موجود ہیں وہ آپ اینالائز کرنا چاہتے ہیں ٹوٹل آرگینک مطلب ٹوٹل آرگینک 
जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे वो वोलाटाइल हैं या नॉन वोलाटाइल हैं वो सारे आप डिटरमिन करना चाहते हैं ये भी एनालाइट की एक कैटेगरी है आप टोटल इनऑर्गेनिक डिटरमिन करना चाहते हैं आप सॉलबल लाइन सिर्फ डिटरमिन करना चाहते हैं या एक्सचेंजेबल लाइन डिटरमिन करते हैं ये एनालाइट एनालाइट यानी कि वो चीज़ जिसको हमने डिटरमिन करना है उसकी बेस पे उसकी मुख्तलिफ कैटेगरी हैं विद रेफरेंस टू सॉयल सैम्पल तो ये आपसे शेयर करना ज़रूरी था आगे चलते हैं अब इसमें हम मुख्त पढ़ेंगे सबसे पहले जो है वो हैवी मेटल्स हैं हैवी मेटल्स के हवाले से अगर हम देखें तो इनकी रेंज यूजली मिली ग्राम पर किलोग्राम की रेंज में होती है तो फर्स्ट स्टेप जो है सॉइल सैंपल के अंदर या सॉलिड सैंपल के अंदर अगर आपने इनको डिटामिन करना है तो वो आपका एशिंग है तो हम सैंपल को क्या करते हैं एशिंग के लिए सब्जेक्ट करते हैं एशिंग दो तरह की होती है ड्राई एशिंग हो सकती है वेट एशिंग होती हो सकती है इसके अलावा हम एक तीसरा मेथड भी इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कार्ड फ्यूजन तो ये तीन चीज़ें आप करते हैं जब आपने सॉयल सैंपल के अंदर हैवी मेटल्स को डिटरमिन करना होता है अच्छा ये स्लाइड आगे पीछे है कोई नहीं सो so, एशिंग एंड फ्यूजन इसको फर्दर डिटेल में मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे स्लाइड के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एशिंग जो है वो दो तरह से हो सकती है ड्राई एशिंग हो सकती है इसके अंदर आप क्या करते हैं सैंपल को लेते हैं और उसको हीट करते हैं मफल फर्नस के अंदर एट 400 टू 600 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 टू 15 आवर यानी कि आपने सैंपल को एज सच डायरेक्टली क्या कर देना है मफल फर्नस के अंदर हीट कर देना है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फिर उसके बाद जब इसकी ऐश बन जाएगी दिस इज़ नॉट ऐश फॉर ऐश्वर्या जब इसकी ऐश यानी कि ऐश ट्रूली जो ऐश उसकी बन जाएगी तो आप उसको डिज़ोल्व कर लेंगे डिल्यूट एसड सोल्यूशन में जब उसका सोल्यूशन बन जाएगा फिर आप उसको रन कर सकते हैं टर्मिज ऑप्शन पे भी कर सकते हैं कोई और स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिकल टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लेबॉर्ट्री के अंदर मुख्तलिफ टाइट्रेट मेट्रिक मैथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं एशन की जो दूसरी टाइप है दैट इज़ सॉरी इसमें एक डिसएडवांटेज है ड्राई एशन के अंदर कि जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि हम बड़े हाई टेम्परेचर पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सैंपल को क्या कर रहे होते हैं हीट कर रहे होते हैं वेट एशिंग जो है वो सेकेंड टाइप ऑफ एशिंग है तो जैसे नाम से ही है कि इसके अंदर हम सैंपल को डायरेक्टली तो एशिंग के लिए या हीटिंग के लिए सब्जेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे सैंपल को किसी ऑक्सीडाइजिंग एसिड सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व करके फिर उसको क्या करेंगे हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर अब यहाँ पे हम बहुत सारे एसिड सोल्यूशन जो कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं वो इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल में नाइट्रिक एसिड भी है परक्लोरिक एसिड भी है एट्सेट्रा एक तीसरा मैथड जो इसी कैटेगरी में आता है उसमें फ्यूजन है अब फ्यूजन में आप क्या करते हैं कि आप फ्लक्स के साथ ये फ्लक्स मतलब कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड ले लेते हैं जिसके साथ आप क्रूसीबल के अंदर उसको मिक्स करके क्या करते हैं फ्यूज़ कर लेते हैं यूजली सोडियम कार्बोनाइट जो है एज अ फ्लक्स इस्तेमाल होता है तो आप क्रूसीबल में रखते हैं और हाई टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं अनटिल कि वो मटीरियल आपका क्या हो जाता है मेल्ट हो जाता है फिर आप उसको क्या करते हैं क्रूसीबल को कूल करते हैं और मेल्ट जो है उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं आपके रिक्वायर्ड एसिड के अंदर अब इसके रेजोल्यूशन के दौरान भी आप उसको हीट करके भी डिज़ोल्व कर सकते हैं सो so, पहले फ्यूजन में क्या करना है आपने मिक्स करना है आप सोडियम कार्बोनेट एज फ्लक्स के साथ क्रूसीबल के अंदर उसको हाई टेम्परेचर पर हीट कर देना आपका मटीरियल मेल्ट हो जाएगा और फिर आपने उस क्रूसीबल को कूल कर लेना है और मेल्ट को एसिड के अंदर डिज़ोल्व कर लेना है आपका सोल्यूशन बन जाएगा अब ये वो सब्सटेंसेस जो कि पार्शियली सॉलबल हैं एसड के अंदर उसके लिए फ्यूजन का मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं टोटल एलिमेंट पर जाने से पहले मैं जो हमारा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वाला रह गया था वो देख लेते हैं स्लाइड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हैं फॉर एग्जांपल डाइऑक्साइन है बेंजीन है या टालोइन है ये आपके सॉलिड सैंपल के अंदर मौजूद है तो इसकी अमाउंट बहुत कम होती है आपको पता है मोस्टली ये वोलाटाइल होते हैं ठीक है ना वेपरेट हो जाते हैं अंदर रूम टेम्परेचर तो इनकी जो अमाउंट्स है वो वेरी लो लेवल पर होती है इनको माइक्रो पोलूडेंट्स का नाम दिया जाता है तो माइक्रोग्राम पर किलोग्राम इनकी या इससे भी कम इनकी जो है वो अमाउंट होती है आपके सैंपल के अंदर 
तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जाहिर बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ ऑर्गेनिक सॉलवेंट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट दीज सो अट्रैक्शन सॉरी एक्सट्रैक्शन कैन बी अचीव दो बाई टू मैथड्स देख लें अगर आप देखें सिंपल है जो आप लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते रहे हैं जिसके अंदर आप क्या करते थे सैम्पल ले लिया और उसको क्या करते थे एक्वस का स्पेसिफिकली आपने किया होगा कि एक्वस सोल्यूशन के साथ आप ऑर्गेनिक सॉलेंट डाल के सेपरेटिंग पैनल के अंदर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फिर उसको रख देते हैं और लेयर जो ऑर्गेनिक लेयर उसको अलग है लेकिन वो तो सोल्यूशन है लेकिन यहाँ पर आपके पास सैम्पल जो है दैट इज़ सॉलिड ड्राइड सैम्पल है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप सॉलवेंट और आपका जो सैम्पल है उन दोनों को दोनों फेसिस को अच्छी तरह उसके अंदर थारोली मिक्स करने के बाद फॉर सेवरल लावर आप उसको छोड़ देते हैं तो जो आपके ऑर्गेनिक कॉन्टेंट्स हैं या ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं आपके सॉलिड सैम्पल से आपके जो ऑर्गेनिक सॉलवेंट है दैट इज़ नॉर्मली हम मैगजीन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर क्या कर जाते हैं माइग्रेट कर जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे ऑर्गेनिक लेयर को उसको फिल्टर कर लेंगे सॉलिड को अलहदा कर लेंगे तो आपका जो ऑर्गेनिक सॉलवेंट होगा उसके अंदर आपके ये जो ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स हैं वो डिज़ोल्व होकर आ जाएंगे और जब सोल्यूशन आ गया तो फिर आगे स्पेसिफिक मेथड हैं हर जो प्लूटेंट है उसको डिटर्मिन करने के लिए दूसरा जो मेथड है एक्सट्रैक्शन के लिए आप ये भी आपने पढ़ा होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में दैट इज़ सॉफ्ट लेट एक्सट्रैक्शन है इसमें एक स्पेसिफिक आपको पता है ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं और सॉलवेंट जो है डाल के आप फिर सैम्पल के साथ फॉर सम आवर जो है आप उसको सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन उसकी करते हैं सॉक्सलेट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए तो इस तरह इन दो मेथड के जरिए जो ऑर्गेनिक पलूटेंट्स हैं वो आप अपने सॉलिड सैम्पल से निकाल सकते हैं हैवी मेटल्स के लिए आपने ड्राई एशिंग पड़ी वेट एशिंग पड़ी फ्यूजन पड़ी ऑर्गेनिक पलूटेंट्स के लिए हमने एक्सट्रैक्शन देख ली है अब आगे चलते हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ बस एक स्लाइड आगे पीछे थी इसके लिए माजरत ये भी हमने डिस्कस कर लिया है और फाइनली टोटल एलिमेंट्स यानी कि सैंपल के अंदर मौजूद जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनकी टोटल कंसनट्रेशन अगर आपने किसी भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को डिस्कस कर मतलब फोकस करते हुए उसकी जो टोटल कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो वो टोटल एलिमेंट के अंदर आएगा इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर रिकमेंडेड हैं जो कि आगे हम एक टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे और वेट्स के हवाले से भी आपको उसके अंदर गाइडलाइन मिल जाएंगे अब डिपेंड करता है वेट्स जो है रिकमेंडेड वेट्स वो वेरी कर सकते हैं कि आपके जिस एलिमेंट को आप डिटर्मिन करना चाह रहे हैं उसकी कंसनट्रेशन आपके सैंपल के अंदर कितनी है तो वेट ये जो मेथड्स है या प्रोसीजर है इसके अंदर कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन हो सकती है जब आप लेबॉर्ट्री के अंदर उनको परफॉर्म करने के लिए जाएँगे इसके अलावा जो रीजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी अमाउंट भी डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके पास सैम्पल का वेट ज़्यादा है तो आप लार्जर अमाउंट ऑफ रीजन सोल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये बात जहन में रहे जो फाइनल रिसर्ट स्ट्रेंथ है उस आपके स्टैंडर्ड में और सैम्पल दोनों में क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए स्टैंडर्ड किस लिए स्टैंडर्ड क्या होता है ये तो आपको पता है जाहिर बात है स्टैंडर्ड में वो सारी चीज़ें होंगी जो आप सैम्पल में डालेंगे एक्सेप्ट सैम्पल इट तो सैम्पल हमेशा रन किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपने ये सारी डिटेल्स पढ़ी होंगी काफ़ी सारी चीज़ें हमने भी डिस्कस की थी जब हमने एनालिसिस के हवाले से बेसिक चीज़ें पढ़ी थी चलिए जी आगे चलते हैं ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं एज़ फार एज प्रोसीजर फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर कंसर्न तो यहाँ पे अगर आप उसके जो हैडर पढ़ें तो रिकमेंडेड डेजोल्यूशन प्रोसीजर्स फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट्स दैट इज़ टोटल एलिमेंट्स डिटर्मिनेशन है आपने फाइनल जो वाली मेकअप कब दी फाइनल सोल्यूशन टू हंड्रेड एम बनाना है ये सारा प्रोसीजर करने के बाद और कंप्लीट द एनालिसिस यूजिंग मेथड स्पेसिफिक इन एक्सपेरिमेंट फॉर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन वाटर वाटर एनालिसिस में हमने देखा था मुख्त एलिमेंट्स या उसके एनालिसिस के हवाले से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं एलोमीम कैल्शियम क्लोरिन मैगनीशियम यहाँ पर फॉसफोरस है ये वेट ऑफ सैम्पल के लिहाज से उसके मुख्तलि अमाउंट्स हैं पोटाशियम है सिलिकॉन है सोडियम है सल्फर है जिंक है या कोई हैवी मेटल है 
तो इसको आप डिटेल से देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो वेट ऑफ सैंपल आपने कितने लेना पॉइंट वन ग्राम और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं फ्यूजन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्यूजन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं सैम्पल प्रिपरेशन के लिए और इसको आप डिटर्मिन करते हैं एटॉमिक एटामिकशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए एटॉमिक एटामिकशन के हवाले से आपने पढ़ा है अपने एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर सो so, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो डायरेक्टली वो आपको एलुमिनियम जो है मिलीग्राम या पीपीएम के अंदर आपको उसकी वैल्यू दे देगा इसी तरह कैल्शियम है आप कोई भी फ्यूजन मैथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एच या एस सी एल ओफ डाइजेशन मैथड इस्तेमाल कर सकते हैं सोड तो इसको भी टॉमिक ऑप्शन पर रन करते हैं अगर आपने ए, क्या कर डाइजेशन करनी है तो टेक लेस दैन पॉइंट वन ग्राम ऑफ सैंपल फॉर कैलकेरियस ऑयल इफ यूजिंग डाइजेशन सिमिलरली आगे क्लोरीन है क्लोरीन आइटम की एलिमेंट एज एन एलिमेंट डिटर्मिनेशन है पॉइंट वन ग्राम सॉलिड लेना है आपने सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है यहाँ पे इसको टाइट्रेशन के जरिए भी कर सकते हैं आइन क्रोमेटोग्राफी के जरिए कर सकते हैं एट्सट्रा सिमिलरली मैग्नीशियम है कोई भी फ्यूजन है एंड एटॉमिक ऑप्शन के जरिए ऐसे करते हैं फास्फोरस के लिए अगर आप देखें तो ये सैंपल के मुख्त अमाउंट्स हैं और उसके लिहाज से आप पॉइंट वन ग्राम है तो फ्यूजन मैथड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सैम्पल पॉइंट जीरो फाइव ग्राम है तो आप एसिड डाइजेशन विद टू एम एल एच एन ओ थ्री एंड वन एम एल एच सी एल ओ फोर पॉइंट फाइव एम एल एच एस ओ फोर तीन एसिड आप इस्तेमाल करेंगे और इसको स्पेक्ट्रोफोटोमेटिकली जो है आप डिटर्मिन करेंगे तो इसी तरह अगर आपका सैम्पल पॉइंट टू ग्राम है तो इसे डाइजेशन विद एच एस ओ फोर या एच टू ओ वो टू पॉइंट टू आवर्स करेंगे ये भी आपने प्रैक्टिकल किया होगा सैम्पल प्रिपरेशन के हवाले से तो स्पेक्ट्रोफोटोमेटिकली आप इसे डिटर्मिन कर सकते हैं तो यहाँ से आपको पोटाशियम सिलिकॉन सोडियम एंड अदर एलिमेंट्स के हवाले से काफ़ी सारी जो प्रैक्टिकली आपने परफॉर्म करना है उसके हवाले से काफ़ी सारी गाइडलाइन मिल सकती है तो इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं मुख्तफ एजेंसी से तो आपको मुख्तु बुक्स के अंदर ये मिल जाएंगे इसको आप सॉइल के लिए भी सेडिमेंट के लिए भी सलाज और डस्ट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं आ, हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली सॉइल के अंदर इन्हें पढ़ा है लेकिन आप इनको मैंने कहा कि कोई भी सॉलिड सैम्पल के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद सम अल्ट्रेशन एंड चेंजेस तो आगे हम इन अगले लेक्चर्स के अंदर सेडिमेंट स्लड और टेस्ट के हवाले से नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे तो ये जो बेसिक टेक्निक्स हैं सैम्पल प्रिपरेशन की तो या सैम्पल को इस फॉर्म में लेके आने के लिए कि आप उसको डिटरमिन करें विद बाई यूजिंग स्पेसिफिक प्रोसीजर तो वो कर रहे हैं जब आप सैम्पल प्रिपेयर कर लेते हैं और सैम्पल को रन कर लेते हैं तो वहाँ पर आगे जो है जो एनालिटिकल मेथड है उसके ऊपर डिपेंड करता है तो उसके प्रोसीजर्स की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है सॉइल के हवाले से आप सैंपल सॉइल का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए उसकी कैटेगरीज पता होना चाहिए सैंपलिंग के लिए जो आपने चीज़ें जहन में रखनी वो पता होना चाहिए सैम्पलिंग करनी कैसे ये पता होनी चाहिए स्टोरेज उसकी कैसे करनी है फिर सैंपल को ड्राई करना है ड्राई से पहले जो एनालिसिस करने वो आपको पता होना चाहिए ड्राइंग के मेथड्स पता होना चाहिए फिर उसकी आपने ग्राइंडिंग या कॉम्बिनेशन करनी है फिर आपने कोनिंग एंड क्वार्टनिंग करनी है और फाइनली फिर आपने उसको इस फॉर्म में लेके आना है कि आप उसको रन कर सकें किसी इंस्ट्रूमेंट पर या लेबॉर्ट्री के अंदर फॉर एनालिसिस उसके लिए रेजोल्यूशन और एक्सट्रेक्शन हमने पढ़ी इसके अंदर हमने फ्यूजन भी पढ़ी एशिंग भी पढ़ी ड्राई एशिंग वेट एशिंग सो so, होपफुली ये सारा कुछ सॉइल के हवाले से काफ़ी है सॉइल एनालिसिस के हवाले से तो इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम सॉलिड्स को ही लेके चलेंगे लेकिन हम उसमें सॉइल के बाद सेडिमेंट्स स्लज और डस्ट एनालिसिस के हवाले से डिटेल में डिस्कस करेंगे इन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़